Här sitter hon och äter. Pommes. Ja. Du filmar inte. Ja. Ska det Ja. Okej okay, då. Okay, då. Men tiden går och tiden är den där vi har. Därför tänkte jag raskt gå över till mitt lilla glugg-glugg-recept. Ja, men vad är glugg? Ja, vin, naturligtvis. Men är det bara vin? Behövs det inget mer än vin? Svaret på den frågan är jo. Annars är det ju bara vin. Jag har lite gömd bakom här en kastrull med just vin. Men vad ska vi då göra för att få det här vinet att ta sin lilla utvecklingspromenad och gå från att vara vin till att bli just glögg? Jag hade på mig förut en av Oskar Fridells gamla avlagda golfstrumpor. Mm. Och så gör vi så här. Ett, två, tre. Så får den simma runt och gotta sig lite i glöggen. Oh, ni ska känna doften här inne. Doften är som så där extra doftig. Ja, som julen ju ska vara. Men nu frågar ni, går det bra med vilka gamla avlagda strumpor som helst? Svaret på den frågan är, ja så. Vår nästa ingrediens kommer från Susanna Rådi, vi skår i bie. Mm. Ni, vet den här, ni vet den här känslan när man trycker sin näsa mot en hästmule så här. Mm. Och man känner hästdräglet smeta runt i hela ansiktet så här. Så, som ett gammalt kärleksfullt snigelhångel. Mm. Den känslan ska vi få uppleva i glöggen. Jag har i skon som tillsammans med, som har marinerat så här med strumpan så har jag just hästdräggel från en av Susanna Rådevis vackra hästar. Jag känner mig faktiskt lite wild and crazy så jag slänger i skon med. Mm. Ja, det är alldeles ljuvligt här inne. Mm. Ja, det, glöggen ska inte behöva stå mer utan glöggen är faktiskt färdig. Ja, det går inte att dricka, nej, den smakar ju som själva helvetet. Som min gamla moster skulle sagt om jag hade haft någon. Men den här glöggen, den är bra att ha till hands. När svärfar kommer, när morfar kommer eller den gamla illa luktande grannen kommer iväg på besök i jul. För det är ingen som kan bli vred på någon som blott bjöd på något blött. God jul på er och puss alla små russer.